এখন মাস্ট ফলো বলতে অলওয়েজ গো ফর ডট কম ডোমেন আমরা যখনই কোনো ডোমেন রিসার্চ করব ডেফিনেটলি ট্রাই করব আমার যে ডোমেনটা সেটা যেন ডট কমে হয় কারণ গুগল অলওয়েজ প্রিফার ডট কম ডোমেন সামটাইমস যদিও এটা ডট নেট ডোমেন অনেক সময় র্যাঙ্ক করে এছাড়াও বিভিন্ন টাইপের মাল্টিপল এক্সটেনশন ডোমেন রিসেন্টলি র্যাঙ্ক করতেছে যেমন ডট আইও ডট কো এই টাইপের ডোমেন র্যাঙ্ক করতেছে বাট প্রিফারেন্সটা যদি বলেন ডেফিনেটলি ট্রাই করবেন ডট কম এটাকে ফার্স্ট প্রিফারেন্স দিবেন আর না হলে তাহলে সেক্ষেত্রে ডট নেট এবং আপনি যদি একটা কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করেন ধরেন বেস্ট হেডফোন রিভিউ নাইনটিন দেখবেন যে সবগুলো ডোমেনই ডট কম কিন্তু দেখবেন যে ডট কম ডোমেন র্যাঙ্ক করছে সবই ডট কম সো আপনি যদি ডট নেট অথবা অন্য কোনো এক্সটেনশন নিয়ে ফেলেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিযোগিতার প্রথম থেকেই কিছুটা দূরে ওকে শর্ট আর ইজ বেটার ডোমেনের যে নাম সেটা যত বেশি শর্ট হবে তত বেটার কারণ ইজি টু রিড ইজি টু রিমেম্বার এটা গুগল খুব বেশি পছন্দ করে এবং লেস দেন সেভেন ক্যারেক্টার অথবা ইকুয়াল সেভেন ক্যারেক্টার অলওয়েজ বেটার এবং এটা স্টাডি থেকে বের হয়েছে যে ওকে লেস দেন সেভেন ক্যারেক্টার ডোমেন গুলো ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর রিমাইন্ড নেক্সট টাইম রিকার্ডিং ট্রাফিক এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট রাখে ব্র্যান্ডিং ওয়ান কাইন্ড অফ র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আপনি অনেক বড় ডোমেনের নাম নিচ্ছেন বাট অথবা এমন একটা ডোমেন নিচ্ছেন যেটা একদমই কোনো মিনিং নাই মানুষ মনেই রাখতে পারবে না তো ওই সমস্ত ডোমেন নাম দিয়ে কখনো সার্চ করবে না আলটিমেটলি কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডিং টা কখনোই তৈরি হবে না ওটার কারণে কিন্তু হয়তো আপনি র্যাঙ্কিং ড্রপ করবেন র্যাঙ্কিং হারাবেন না অথবা র্যাঙ্কিং পাবেন না যত শর্ট তত বেটার কিন্তু এটার অর্থ এমনও না যে আমি এমন শর্ট নিলাম যেটার কোনো মিনিং নাই ডেফিনেটলি মিনিং থাকতে হবে অ্যাভয়েড ট্রেডমার্ক টার্মস ট্রেডমার্ক টার্মস কি ওই সমস্ত ডোমেন কখনোই কিনবেন না যেগুলো গ্লোবালি অলরেডি ডোমেন গুলো রেজিস্টার্ড অথবা বড় বড় কোম্পানির নামে আছে ধরেন আপনার কাছে মনে হতে পারে ওকে আমি হেডফোন নিয়ে কাজ করতে চাই বা যেহেতু অ্যামাজনের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব এবং দাদাও বলছে কিওয়ার্ড ফোকাস ডোমেন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি ডোমেন কিনতে গেলেন যেখানে লেখা আছে হেডফোনস অ্যামাজন ডট কম অথবা পাই হেডফোন ফ্রম অ্যামাজন ডট কম হতে পারে না এরকম চিন্তা করতেই পারেন বাই হেডফোনস ফ্রম অ্যামাজন ডট কম হতেই পারে এরকম চিন্তা করতেই পারেন এরকম ডোমেন কিনতে পারেন কারণ এটা কিওয়ার্ড ফোকাস ওকে ডোমেনটা লেন্দি কিন্তু কিওয়ার্ড ফোকাস মানুষ খুব সহজে জানতে বুঝতে পারবে পড়তে পারবে এবং মনে রাখতে পারবে বাট এই যে নামটা এটা একটা ট্রেডমার্ক নাম অ্যামাজন আপনি যখন এই নামটা ইউজ করবেন এই ডোমেনটা ফ্ল্যাগ হয়ে যাবে কয়দিন পরে কে ফ্ল্যাগ করবে অ্যামাজন নিজেই ফ্ল্যাগ করবে কারণ এটা ইন্টারন্যাশনালি তার নামটা রেজিস্টার্ড করে রাখছে এবং কেউ যদি ওই নামে ডোমেন ইউজ করে ব্র্যান্ডেড অথবা জায়েন্টের নাম ইউজ করা হয় ওই ডোমেন গুলো ফ্ল্যাগ হয়ে যায় অথবা ফ্ল্যাগ করে দেয় এটা ফ্ল্যাগ করে মোস্কে যে ধরেন এদের যে লিগাল টিম আছে লিগাল টিম হোস্টিং এ যে হিট করবে হোস্টিং কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করবে দেন আপনার ডোমেন অটো ফ্ল্যাগ হয়ে যাবে সো কখনোই আপনার ডোমেনের সাথে এই টাইপের ট্রেডমার্ক নাম যেগুলো আছে এগুলো আগে কখনো অ্যালাইন করবেন না আপনার কাছে মনে হতেই পারে যে গুগল সার্চ ডট কম একটা ডোমেন নিয়ে নেই বাট এটা লাস্টিং করবে না সো এটা নিয়ে নো না চেক ফর অ্যাভেলেবিলিটি অন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ডেফিনেটলি ট্রাই করবেন যে যখন যে ডোমেনটা নিচ্ছেন এই ডোমেনের সোশ্যাল লিঙ্কস গুলো অ্যাভেলেবল কিনা এই ধরেন এই ডোমেনটাই যদি নেই যে বাই হেডফোনস আমি যদি এই ডোমেনটা এনে যে বাই হেডফোনস ডট কম এখন বাই হেডফোনস ডট কম ডোমেনটা এই একই নামে যদি সোশ্যাল মিডিয়ার ইউআরএল ক্রিয়েট না করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় ব্র্যান্ডিংটা টোটালি ক্লিয়ার হয় না অথবা খুব বেশি স্ট্যান্ড আউট হয় না বাট যদি পসিবল হয় বাট অনেক সময় এটা পসিবল না কারণ এই যুগে এসে ভালো ডোমেন পাইছেন এবং ওই নামে যে সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার ইউআরএল ট্রাই করবেন নেওয়ার অ্যাকচুয়ালি এটা এখন আর এই সময় পসিবল না যদি পসিবল হয় যদি থাকে তাহলে সেটা করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা টুল চেক করতে পারি যে টুল দিয়ে চেক করে নিতে পারি যে ওকে এই ডোমেনটা ভালো এটার সোশ্যাল আইকন গুলো ক্রিয়েট করা যাবে আমরা চেক করব হচ্ছে নেম চেক সাইডটা থেকে এখানে যে আপনার ডোমেনের নাম এবং সোশ্যাল মিডিয়া গুলো আপনি এখান থেকে খুঁজে বের করতে পারবেন তো আমি জাস্ট এইটাই যেহেতু বের করছি একটু জাস্ট ট্রাই করি নিজেরা বাই হেডফোনস আর কিছু দিব না এবং আমি এখানে হিট করব এবং দেখাচ্ছে এই ডোমেনটা কোন কোন এক্সটেনশনের জন্য অ্যাভেলেবেল আছে এই ডোমেনটা ডট কম ডোমেন অ্যাভেলেবেল নাই ডট নেট ডোমেন অ্যাভেলেবেল নাই বাট ডট ওয়ার্জি ডট কো ডট বি যেগুলোর ডোমেন অ্যাভেলেবেল আছে ডট ইন ডোমেন আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেটা বলতেছিলাম এই ডোমেনটার সোশ্যাল ইউজার নেম গুলো তার মানে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাই হেডফোনস ডট কম অথবা বাই হেডফোনস কিন্তু ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম এগুলো অ্যাভেলেবেল নাই এগুলো ক্লেম করা হয়ে গেছে শুধ
অধিকাংশই নাই সো এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে এই ডোমেনের সাথে হয়তো কিছু এক্সট্রা ক্যারেক্টার ইউজ করতে হবে নাম্বার ইউজ করতে হবে দ্যাটস ইট কিন্তু ডোমেন যদি পছন্দ হয় এবং আপনার ক্রাইটেরিয়ার সাথে মিলা যায় তাহলে আপনি এটা কিনে ফেলেন দেন চেক ফর অ্যাভেলেবিলিটি অফ সোশ্যাল অলরেডি বলে ফেলছি অ্যাভয়েড স্পেশাল ক্যারেক্টার ডোমেনে কখনো স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করে না ধরেন আমি বললাম যে বাই হাইফেন ডট কম হতে পারে অনেক সময় চিন্তা করতেই পারি আমরা আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার যে থিঙ্কিং অথবা আমার যে ব্রেন স্টোমিং টার্ম সেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাভেলেবেল নাই বাট আমি আনি হাও এটার সাথে যদি কোনো এক্সটেনশন অ্যাড করি डोमेंगे কি নতুন নাকি অনেক পুরাতন ডোমেন এখন আবার নতুন করে রেজিস্টার করার জন্য ওপেন হয়ে গেছে তো কেন করব ধরেন এমন হতে পারে যে একটা ডোমেন পাঁচ বছর আগে কেনা হয়েছে দুই তিন বছর ইউজ করা হয়েছে এবং খুবই স্প্যামি একটা ডোমেন এটা আপনাকে অবশ্যই ক্রস চেক করে নিতে হবে যে ওই ডোমেনটা আগে ইউজ করা হলেও এটার কোনো স্প্যাম রিপোর্ট নাই অথবা লিঙ্ক প্রোফাইল বাজে না সেগুলো আমাদের কিন্তু ক্রস চেক করে নিতে হবে তো এটা কিভাবে চেক করব আমরা যদি নর্মালি কোনো হুইস টুল বের করি এরকম মাল্টিপল হুইস টুল আছে আপনি জাস্ট একটু সার্চ করেন चेक कर डोमेंटेबल এই সমস্ত টুল জাস্ট একটু গুগলে সার্চ করেন দেন হিট করেন আই এম নট রোবট চেক পি এ ওয়ান ডিফল্ট নোজ আননোন এজ আননোন দেওয়া আছে একটা টুল দিয়ে কখনোই চেক করবেন না একটু মাল্টি টুল দিয়ে চেক কর ট্রাই করবেন নো ডিএনএস রেকর্ড এক্সিস্ট ফর দিস ডোমেন সো কোনো ডিএনএস রেকর্ড নেই তেমন একদমই নিউ ডোমেন সো আমরা নিউ ডোমেন নিয়ে কাজ করার ট্রাই করব যদি একদমই ওল্ড ডোমেন হয় পাঁচ বছর সাত বছর পুরাতন ডোমেন কিন্তু এটার লিঙ্ক প্রোফাইল আগে চেক করে নিয়ে তারপর ডোমেনটা কিনতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমরা প্রথমে এটা তো করলাম ডোমেন এজ এবং হুইজ চেক করলাম এরপর আমরা দেখব ডোমেনটা কোনোভাবে ইন্ডেক্স আছে কিনা যদিও কোনো চান্সই নাই কারণ ডোমেনটা আগে কখনো কেনাই হয়নি खराब रेजल्टिफिकेशन करफिकेशन भलो एरिया डोमेंट करोट देखते बुजते डोमेन की पुरतन ना कि नतुन এবং প্রিভিয়াস প্রোফাইলটা কেমন যখন কোন ডোমেন কিনবেন তখন বেনিফিট বেনিফিট মানে যখন আপনি ওল্ডার ডোমেন কিনবেন তখন ডেফিনেটলি বেনিফিট থাকবে যদি সেটা লিঙ্ক প্রোফাইল ভালো হয় কিন্তু ওই সমস্ত ওল্ড ডোমেন অথবা এস ডোমেনের প্রাইস অনেক বেশি যেমন নর্মাল একটা ডোমেনের দাম বারো ডলার বাট আপনি যখন একটা ভালো লিঙ্ক প্রোফাইলের ডোমেন কিনতে চাইবেন যেটার প্রাইস হবে আপনার হান্ড্রেড ডলার টু হান্ড্রেড ডলার থ্রি হান্ড্রেড ডলার তারও বেশি দেখেন এই যে আমরা যখন হিট করলাম ডোমেনটা এখানে কোনো ডাটা কিন্তু শো করতেছে না বাট নর্মালি যখন আপনি অন্য সময় কোনো ডোমেন চেক করবেন অন্য কোনো ডোমেন ওল্ড হোক অথবা নিউ ডোমেন হোক তখন দেখবেন যে এটার এগেনস্টে এরকম রেজাল্ট শো করবে এই যে দেখেন এই ডোমেনটা দুই হাজার সালে কেনা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ডে ওয়াইজ যখন যখন এই সাইট বেসিক্যালি এই সাইটে তো স্ক্রিনশট নিছে সো ও রেকর্ডটা রাখতেছে সো এইগুলো থাকবে না আমরা যখন কোনো ডোমেন নিব এগুলো থাকবে না এগুলো এরকম কোনো ইয়ে আসবে না সো ডেফিনেটলি আমরা ট্রাই করব যখন কোনো ডোমেন নিব তার আগে হুইস চেক করব আর্কাইভ ডাটা চেক করব ডোমেন এজ চেক করব ইন্ডেক্স চেক করব এগুলো চেক করলে আমরা বুঝতে পারবো আমরা 
নিউ ডোমেন নিয়ে কাজ করব আর যদি ওল্ড ডোমেন নিয়ে কাজ করতে চাই অথবা করতে হয় তাহলে আপকামিং ডেতে আমরা যখন বিবিএন ক্লাসে যাব তখন ডোমেন সেগমেন্ট নিয়ে আরো ডিটেইলিং নিয়ে কথা বলবো আমরা